சைஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கான்ஸ்டியூஷன் பார்க்க போகிறோம் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக புதுசாக வந்திருப்பீங்க ஸோ ஆல்ரெடியும் படிச்சுருந்துருப்பீங்க பொதுவாக கான்ஸ்டியூஷனுங்கிறது எப்படின்னா ப்ளஸ் டூ கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாவது லெசன் வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் அதிகமாக ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் அதில் ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொண்டதுனா ஒன்றுலேருந்து நாலு வரைக்கும் ஒன்றுலேருந்து ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் இந்திய அரசியலமைப்பை பற்றி இருக்கும் செகண்ட் லெசன் சட்டமன்றத்தை பற்றி இருக்கும் தேர்ட் லெசன் ஆட்சித்துறை அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஃபோர்த் லெசன் தேர்தல் ஆணையம் அதை பற்றி இருக்கும் ஃபிஃப்த் லெசன் போனீங்கன்னா கூட்டாட்சி துறைன்னு ஒரு பாடத்தை பற்றி இருக்கும் அண்ட் சிக்ஸ்த் லெசன் போனீங்கன்னா கூட்டாட்சி துறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவால்கள் இந்த மொழிவாரி மாநிலங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது ஏழாவது பாடம் ஸோ ஆறாவது லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்வு பணியாளர் இருக்காங்கல்ல டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி இதை பற்றி இருக்கும் ஏழில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மொழிவாரி மாநிலங்கள் எப்படி பிரித்தாங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் டூ கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த ஏழு படமும் ஸோ முக்கியமான படங்கள் தான் புரியுது அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வாலியம் பொறுத்தளவுக்கு ஏழு பாடம் இருக்கும் ஏழில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சு ஆறு ஏழில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி அஞ்சு வந்து நம்ம நடத்திட்டோம் ஆறு ஏழு நம்ம பெண்டிங் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நாலு லெசனை மெயினாக முடிக்க போகிறோம் அந்த நாலு லெசனில் இன்றைக்கி பார்க்குறது ஃபஸ்ட் லெசன் ரைட்டாங்க ஃபஸ்ட் லெசன் தான் நீங்கள் பார்க்குறோம் இந்த லெசனை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து நோட்ஸ் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்காங்க ஏன்னா நான் ஏ எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் நிறையா சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் இதில் இருக்கிறத மட்டும் இருக்கிற பத்து பாயிண்ட்டை படிச்சுட்டு போனாலும் ஆகாது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து பாயிண்ட் மொத்தம் இருபது பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காங்க அப்போனா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தேவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு எம்என் ராய் தான் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னு நினைக்க ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எம்என் ராய் தான் வலியுறுத்துறாரு நமக்கு வந்து வேணும் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாரு எம்என் ராய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி தேசிய காங்கிரஸும் கோரிக்கை வைக்குது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இருக்குல்ல அதுவும் கோரிக்கை வைக்குது ஆமாம் நமக்கு வந்து வேணும் இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் இந்திய அரசாங்க சட்டம் முப்பத்தி அஞ்சில் வெளியாகுது இந்திய அரசாங்க சட்டம் முப்பத்தி அஞ்சில் வெளியாகுது அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியலமைப்பு மாதிரி அப்பயே பட்டியல் இந்த தேர்வு பணியாளர் இருக்காங்கல்ல மாகாண அளவில் கூட்டாட்சி அளவில் இந்த தேர்வு பணியாளர் இது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு பெண்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தொழிலாளர்களுக்கு அப்புறம் சில பேருக்கு ஓட்டுரிமை இவங்க பேர் இவங்களுக்கெல்லாம் ஓட்டுரிமை கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் கூட்டாட்சினா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து அந்த முப்பத்தஞ்சில் வந்து சொல்கிறாங்க சொன்னாலும் கூட அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ அரசியலமைப்பு குழுவை உருவாக்க போகிறோம் அப்படி உருவாக்கணும் கூட தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் மாதம் எந்த மாதம் நவம்பர் மாதம் அந்த அரசியலமைப்பை நிர்ணய சபை அப்படிங்கிற ஒரு 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 டீம் வந்து உருவாகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு நவம்பர் சார் டிசம்பரில் தானே சார் உருவாங்க நவம்பரில் வந்து உங்களுக்கு என்ன உருவாகியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நிர்ணய சபைக்கான ஒரு தொகுப்பு மாதிரி ஒரு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டிசம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவேன் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும்னா அந்த சபையோட வேலை வந்து தொடங்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நவம்பரில் தான் பிளானு டிசம்பரில் தொடங்கும் ஏன்னா டிசம்பர் ஒன்பதுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியாது ஃபஸ்ட்டு கூட்டம் நவம்பரில் தொடங்குவாங்க நவம்பரில் தொடங்கும்போது கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி தொடங்குறாங்க நவம்பரில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பேருங்க நல்லா பார்த்துக்காங்க முந்நூற்றி பேர் அதில் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரநூத்தி ப்ளஸ் நாலு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுதேச அரசுகள்னு நம்ம சின்ன சின்ன நம்ம இந்தியாவில் இருக்குல்ல சின்ன சின்ன அரசுகள்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு தொண்ணூற்றி மூணு நல்லா பாருங்கள் மேலே இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நம்ம தொண்ணூற்றி மூணு ரைட்டாக அவங்களுக்கு இந்த ம தலைமை ஆளுநர் மாகாணங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டா எப்படி பிரிச்சுருப்பாங்கன்னா நான்கு மாகாணங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க ரைட்டாங்க பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு பிரதிநிதி அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க பத்து லட்சத்துக்கு எவ்வளவு ஒரு பிரதிநிதி அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நவம்பருக்கு முன்னாடியே ஜூலையில்
ஓகே அப்போ நாற்பத்தாறை பொறுத்தளவுக்கு அம்பேத்கர் அப்படிங்கிற பங்களிப்பு இங்கேனக்குள்ள எங்கனக்குள்ளேயுமே வராது பங்களிப்பு வராதுன்னா அவர் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இதில் வந்து இந்த பிளானிங் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்போ புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ அப்போ எலெக்ஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எலெக்ஷன் நடக்கும்போது அப்போ எப்போ ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்டில் இரநூத்தி எட்டு இடங்கள் அதை நல்ல ஆகோச்சிடும் காங்கிரஸ் வந்து இரநூத்தி எட்டு இடங்கள் ஜெயிச்சிச்சு முஸ்லீம் லீக்கு எழுபத்தி மூணு பிளேஸ் ஜெயித்தாங்க அவங்கவுங்களுக்கு பிரிக்கப்பட்ட தொகுதியில் அவங்கவுங்க ஜெயித்தாங்க இது உண்மையே மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்பயும் போல் நவம்பரில் பிளான் பண்ணிட்டாங்க இப்போ தாங்க குழு ஆரம்பிக்குது டிசம்பர் டிசம்பர் ஒன்பது இந்த டிசம்பர் ஒன்பதில் தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு குழு ஒன்று ஆரம்பிப்போம் அதாவது என்ன குழுனா அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபைய பணிகளை வந்து தொடங்கிறதுக்கு ஒரு குழு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசம்பர் ஒம்பதுல இது பண்றாங்க ஆனா இவங்க முஸ்லீம் லீக் என்னன்னா புறக்கணிக்கிறாங்க ஏன் இந்த இதை புறக்கணிக்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு பாகிஸ்தான் வந்து தனியா வேணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையால இவங்க வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க அப்ப இருநூத்தி பதினோரு பேர் தான் கலந்துக்கிறாங்க மொத்தமே மொத்த இருநூத்தி பதினோரு பேர் தான் தற்காலிக தலைவர் சச்சியானந்த சின்கான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தற்காலிக தலைவர் யாரு சச்சியானந்த சின்கா டிசம்பர் ஒன்பது பதவி ஏத்துக்கிறாரு அப்ப இந்த மீட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பதினோரு மணிக்கு அரேஞ்ச் பண்றாங்க எத்தனை மணிக்கு உள்ள பாடத்துக்குள்ள நீங்க போக வேண்டியதுல நான் சொல்றதை கவுன்ஸ்டே வந்தால போதும் பதினோரு மணிக்கு இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இந்த சச்சியானந்த சின்காவை இவர் வந்து புத வந்து பொதுவான ஆள் இதை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆச்சாரியா ஜே பி கிருபாலனி ஐக்கிய மாகாணம் சொல்லுவாங்க அவர் தான் இவரை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாரு இவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் யார் கிருபாலனி யாரை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க சச்சியானந்த சின்காவை தலைமையேற்று தற்காலிக தலைவர் நடத்தும்படி அவர் தான் கேட்பார் சரி நான் நடத்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டீமை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க ஒரு வழியாக அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒம்போதுனா ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து பதினோராம் தேதி அவர் கொஞ்சம் இறந்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பதினோராம் தேதி என்னென்னா ராஜேந்திர பிரசாத்தை நிரந்தர தலைவராக அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க சச்சியானந்த சின்காவுக்கு அப்புறம் ராஜேந்திர பிரசாத் பதினொன்றாம் தேதி நிரந்தர தலைவராக அப்பாயின்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு துணைத் தலைவர்களாக கொடுத்துருவாங்க யார் யாருன்னா முகர்ஜியும் கிருஷ்ணமாச்சாரியும் யாராரு ஹச்சி முகர்ஜியும் ஹச்சி முகர்ஜியும் கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்க ரெண்டு பேரையுமே துணைத் தலைவராக அப்பாயின்ட் பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நேர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அதே வருஷம் டிசம்பரில் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பதிமூணு இப்போ ஒம்பது பார்த்தோம் அடுத்து பதினொன்று பார்த்தோம் இப்போ பதிமூணு பதிமூணில் தான் குறிக்கோள் தீர்மானம்னு சொல்லி ஒரு நேர் வந்து இது பண்ணுவார் அந்த குறிக்கோள் தீர்மானத்தை டிசம்பர் ப பதிமூணில் வந்து அவர் சப்மிட் பண்ணுவார் அதாவது சுதந்திரமான இறையாண்மை எங்களுக்கு அதிகாரத்தை மக்கள்கிட்ட பிரித்து கொடுக்கணும் எல்லா பிரதேசங்களையும் ஒருங்கிணைக்கணும் உலக அமைதிக்காக இது பண்ணணும் மனித நலம் காப்பாற்றணும் சிறுபான்மையினர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள்லாம் பழங்குடியினர்லாம் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் மக்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த அந்த தீர்மானத்தில் நிறையா விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அந்த தீர்மானம் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னா உடனே ஏற்றுக்கிறாம சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு முன்னாடி டிசம்பர் சாரி ஜனவரி ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் தான் அந்த நேருவோட குறிக்கோள் தீர்மானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் தான் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன்பதாம் தேதி என்ன நடந்துச்சு இப்போ நவம்பர் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க இதெல்லாம் நாற்பத்தாறு தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒன்பதாம் தேதி என்ன நடந்துச்சு பதினொன்றாம் தேதி என்ன நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு டிசம்பர் பதிமூணு என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டீங்க ரைட் எல்லாம் ஓகே சார் இப்போ இதர பணிகள் வந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ ஓகே எல்லாமே எல்லாமே ஓகே தான் இப்போ இந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வரைவு குழு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நல்லா பாருங்கள் இப்போ தான் வரைவு குழு அம்பேத்கர் வந்து உள்ளே என்ட்ராராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நல்லா பாருங்கள் அப்போ என்னென்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தொம்போதாம் தேதினா எப்போ நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினோம் எப்போ சுதந்திரம் வாங்கினோம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திரம் வாங்கின எத்தனை நாள் கழிச்சு பாருங்கள் ஆகஸ்ட் இருபத்தொம்போதாம் தேதி தான் வரைவு குழு அப்படிங்கிற ஒரு டீம் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வரைவு குழு உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடியே சிலதெல்லாம் அங்கீகரிச்சுட்டாங்க என்ன அங்கீகரிச்சிட்டாங்கன்னா தேசிய கொடி தேசிய கொடி அப்படின்னா ஜூலை ஏழாவது மாதம் இருபத்தி ரெண்டு ஸோ நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சொல்கிறேன் எல்லாமே தேசிய கொடியை அங்கீகரிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டுலேயே ஏன்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் கொடி ஏற்றணும்ல அப்போ ஜூலை இருபத்தி ரெண்டுலேயே தேசிய கொடியை அங்கீகரிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கீதம்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஜனவரி இருபத்தி நாலு வந்துடும் தேசிய கீதம் எப்போ வந்துடும் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
அடுத்து கோபால்சாமி நாய ஐயங்கார் கிருஷ்ணமாச்சாரி அடுத்துக்கு அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி முன்ஷி சையது முகமது சாதுல்லா என் மாதவராவ் இந்த மாதிரி ஏழு பேர் இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் என் ராவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அரசியலமைப்பு சபையோட சட்ட ஆலோசகர் இந்த புக்லேயே இருக்கும் அந்த அந்த பிக்சர் இருப்பாங்க அதை வச்சு சொன்னால் தெரியும் இந்த பிக்சரில் எம் என் ராவ் இந்த ஓரமாக இருக்கார் பார்த்தீங்களா அந்த ஓரமாக இருக்கிறது தான் எம் என் ராவ் இந்த இருக்கார் பாருங்க இவர் தான் எம் என் ராவ் மொத்தம் இதில் எட்டு பேர் இருப்பாங்க இதில் ஏழு பேர் தான் நிர்ணய சபை அந்த குழுக்கள் வரைவு குழு குழுக்கள் ஏழு பேர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் என் ராவ் மட்டும் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் அரசியலமைப்போடைய சபையோட சட்ட ஆலோசகராக இவர் செயல்படுவார் புரியுதா உங்களுக்கு அரசியலமைப்போடைய சட்ட ஆலோசகராக செயல்படுவாங்க ரைட் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த ஏழு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொதுமக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்குறாங்க ஆலோசனை தெரிவிக்கிறாங்க பயங்கரமான முதல் வரைவு ரெண்டாம் வரைவுன்னு பயங்கர பிளான் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மீட்டிங் எத்தனை மீட்டிங் கிட்டத்தட்ட பதினோரு கூட்டத்தொடர் நடத்துகிறாங்க எத்தனை வருஷமானால் ரெண்டு வருஷமாக பதினோரு மாதமாக பதினெட்டு நாளாக புரியுது அவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷமாக பதினோரு மாதமாக பதினெட்டு நாளாக மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செலவழிச்ச பணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு லட்ச ரூபா கூட்டினா பத்து வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக் வந்து செலவழிச்சாங்க அறுபது நாடுகளில் இருந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அங்கங்கே இருந்து சில விஷயங்களை வந்து எடுத்தாங்க அறுபது நாடுகளில் இருந்து இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயங்கள் புரியுது அவங்களுக்கு ரைட் எல்லாம் ஓகே சார் இப்போ என்ன தான் பண்ணாங்க இப்போ சப்மிட் பண்ணுறது எப்போ போய் சப்மிட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு பதினொன்று நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஸோ அன்னைக்கு போய் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க அதான் ரெண்டு வருஷம் பதினொரு மாதம் பதினெட்டு நாள் அறுபது நாடுகள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் கிட்டத்தட்ட பணம் செலவழிச்சது அதேமாதிரி அந்த சட்டத்தை பரிசீலனை பண்ணது நூற்றி பதினான்கு நாட்கள் சட்ட பரிசீலனை அதாவது ஒவ்வொரு சட்டமும் கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினான்கு நாட்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அது பரிசீலனை பண்ணியிருந்திருக்காங்க அதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்காங்கவே அந்த முதல் வாசிப்பு ஆரம்பித்து அந்த இரண்டாம் வாசிப்பு மூன்றாம் அந்த அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போயிருக்கும் முதுவாக பார்த்தீங்கன்னா தொகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த புக்கில் இருக்கும் அந்த பிக்சர் காமிச்சு நடத்தலாம் இந்த இருக்கு இந்த இருக்கு பாருங்கள் தொகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிசம்பர் ஒம்பது ஃபஸ்ட்டு நாள் அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறில் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ஆரம்பித்த தொகுதி கிட்டத்தட்ட இப்போ தொகுதி பன்னெண்டில் பாருங்கள் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதோடு முடியும் ஏன்னா அன்றைக்கி தான் வந்து எல்லாமே ப்ராசஸ் முதல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறது தேசிய கீதம் எல்லாமே அந்த ஜனவரி இருபத்தி நாலு தான் ஸோ அது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு தொகுதிகளெலாம் நடந்திருக்கு புதிய அவங்களுக்கு பன்னெண்டு தொகுதிகளாக நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சப்மிட் பண்ணும்போது அரசியலமைப்பு புத்தகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை சப்மிட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு நரேன் ரைசாத் தான் எழுதினார் நரைன் ரைசாத் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணார்னா ஒரு இத்தாலிக்கு வடிவத்தில் அவர் வந்து எழுதுறார் அவர் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எழுதினார் அந்த திருத்தங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபத்தி நாலு எழுபத்தி மூணுன்னு சொல்லுவாங்க அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இருபத்தி நாலு எழுபத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டும் கூட புரியுது அவங்களுக்கு ரைட் திருத்தங்கள் ஈஸி தான் ரெண்டு நாலு ஏழு மூணு இருநாங்க எட்டுன்னு சொல்லணும் ஆனால் அவங்க ஏழுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கூட ஆக வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த பாருங்க ரெண்டு மூணு அப்படின்னு கூட ஆக வச்சுக்கலாம் எப்படின்னாலே ஆக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா திருத்தங்கள் எத்தனை வந்து கூட்டங்கள் நடந்துச்சு சட்ட பரிசீலனை பண்ணப்பட்டது எத்தனை நாட்கள் ஏன்னா ப நூற்றி பதினாலு நாட்கள் எவ்வளோ பணம் செலவழிச்சாங்க எத்தனை நாடுகள்லேருந்து எடுத்தாங்க இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் ரைட் இவங்க போய் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க சப்மிட் பண்ணும்போது கையெழுத்து போட்டவங்க எவ்வளோ பேர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பேர் நல்லா பார்த்துக்காங்க இருநாங் எட்டு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் எப்படின்னா நவம்பர் இருபத்தாறு நவம்பர் இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் போய் சப்மிட் பண்ணும்போது கையெழுத்து போட்டு வாங்கிக்கிட்டாங்க வாங்கிட்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறில் புக்காக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க போய் சப்மிட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ப விதிகள் இருந்துச்சுன்னா முகப்புரையோடு சேர்த்து முகப்புரை எல்லாம் சேர்த்து நானூற்றி முகப்புரை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் முகப்புரைனா ஃப்ரண்ட் பேஜ் நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி விதிகள் நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி சா
ஏட்டா ஏன் ஒவ்வொரு இது எங்கே இருந்து எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒன்று அப்படி பார்க்கும்போது பிரிட்டனில் தான் அதாவது இங்கிலாந்துன்னு சொல்லலாம் இங்கிலாந்தில் இருந்தால் நாடாளுமன்றம் ஒற்றை குடியுரிமை இந்த நாடாளுமன்றமே நம்ம இங்கிலாந்துடைய கான்செப்ட் தான் அமெரிக்கான்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த சண்டை ஓடுற மாதிரி அடிப்படை உரிமை ஏ உரிமையை கூடு அப்படிங்கிறது அப்புறம் இந்த குடியரசுத் தலைவர் துணைத் தலைவரை நீக்கிறது போப்பா நீக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை வந்து குடியரசுத் தலைவர் இவங்களாம் பதவி நீக்கம் செய்கிறதையும் அடிப்படை உரிமைகளையும் நம்ம வந்து அங்கேருந்து எடுத்தோம் அமெரிக்கா எப்பவுமே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து அயர்லாந்துலேருந்து வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் இப்போ நம்ம வழி காமிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம டயர்ட் ஆகுமா ஆக மாட்டோமா டயர்ட் ஆகும்ல அதை அயர்ந்து போகும்ல அதான் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் கனடா அப்படின்னாலே கூட்டாட்சி தாங்க ஏன்னா கண் நமக்கு கூட்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒன்றரை கண்ணை வச்சுட்டு ஏதாவது பார்க்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஸோ கனடா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறதும் அடுத்து மத்திய அரசால் மாநில ஆளுநர் நியமனம் இப்போ மத்திய அரசுனா இப்போ இப்போ தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஆந்திராவோ தெலுங்கானாவோ அப்பாயின்மெண்ட்டாங்க ஆந்திரா நினைக்கிறேன் அப்பாயின்மெண்ட் பின்னாடி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பொறுத்தவரை அப்பாயின்மெண்ட் பின்னாடி ஆந்திராவா தெலுங்கானாவன் மட்டும் ஆப்ஷனில் போடுங்க ஜஸ்ட் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கு அவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து இப்போ கண்காணிச்சிட்டு இருப்பாங்கல்ல யார் மத்திய அரசு வந்து கண்காணிச்சிட்டு இருப்போம் அப்போ கனடா அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வணிகம் வர்த்தக சுதந்திரம் நாடாளுமன்றத்தின் ஈரவையில் கூட்டு கூட்டம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னா எப்படின்னா சொத்து இருந்தால் தான் அவள் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் சொத்து இருந்தால் தான் கூட்டு கூட்டம் கூட்ட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்தினா சொத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டோம்னா நெருக்கடி நிலை ஹிட்லர் இருந்தாலே நெருக்கடி நிலை தான் ஃபுல்லாக நெருக்கடியான நிலை தான் அங்கே ஃபுல்லாக அடுத்து ரஷ்யா ரஷ்யானாலே முத கடமையை செய்யா அதான் அடிப்படை கடமை அதே மாதிரி முகப்புரை ஃப்ரண்ட் பேஜ் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் புரிய அவங்களுக்கு ரஷ்யாவை பொறுத்தளவுக்கு கடமையை செய்யணும் ஆனால் முதல் பேஜில் ஏன் ஃபோட்டோ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரஷ்யா அடுத்து ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ்னாலே சுதந்திரமாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க இப்போ ப தெரியுது அவங்களுக்கு ஃப்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாகவும் சுதந்திரமாகவும் இருப்பாங்க அங்கே இருந்தால் முகப்புறையில் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இதெல்லாம் வந்து சேர்க்கப்பட்டது குடி குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்கே ஜாலியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் குடியரசு அப்படிங்கிறதும் அங்கே தான் எடுத்தோம் தென்னாப்பிரிக்கான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திருத்தவே முடியாது தென்னாப்பிரிக்காவில் எவ்வளோ சொன்னாலும் திருத்த முடியாது விவசாயம் பண்ணுங்கன்னா கேட்கவே மாட்டாங்க அதான் அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் அப்படிங்கிறதும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தேர்வு நம்ம மாநிலங்களவையே தேவையே இல்லை சும்மா இருந்துக்கிட்டு அப்படி இன்னும் சில நேரங்களில் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் புக்கிலே போட்டிருக்கோம் அப்போ பாருங்கள் அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான் தென்னாப்பிரிக்காலாம் அங்கே இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி புரியுது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுக்கப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்புடைய சிறப்பு இயல்புகள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம சிறப்பு இயல்புகள்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்மக்கிட்ட அடிப்படை உரிமை இருக்குது அடிப்படை கடமை இருக்குது பொதுவாக அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப பெருமைப்படும் விதமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இது எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு புரிய அவங்களுக்கு நம்மது நம்மது எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு தான் அமெரிக்கா இருக்குது பார்த்திங்களா அமெரிக்காவோடதும் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு தான் அதை பிரிட்டன் மட்டும்தான் எழுதப்படாதது இங்கிலாந்து இருக்குது பார்த்திங்களா அது மட்டும் தான் எழுதப்படாது நம்மது எழுதப்பட்டது தான் அமெரிக்கா எழுதப்பட்டது தான் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற மொத்த விதிகள் தெரிஞ்சிட்டோம் எல்லாமே தெரிஞ்சிட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமது நெகிழும் நெகிழா தன்மை கொண்டது நெகிழும் நெகிழா ஏன்னா சட்ட திருத்தம்லாம் பண்ணுறோம்ல த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் படி என்ன பண்ணுறோம்னா நெகிழும் நெகிழா தன்மை கொண்டது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சொத்துரிமை நீக்கினது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்ததுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் கல்விக்கு உரிமை கொடுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருபது இருபத்தொன்று தவிர விலைக்கு வைக்கலாம் நெருக்கடி காலங்களில் இருபது இருபத்தொன்று நிறுத்தி வைக்க முடியாது இதெல்லாம் நம்ம இதில் இருக்கிற சிறப்பம்சம் இருபது இருபத்தொன்று நெருக்கடி காலங்களில் இருபது இருபத்தொன்று என்ன செய்யலாம் நிறுத்தி வைக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒரு ஒரு சிறப்பம்சமான விஷயம் அடுத்து கல்விக்கு உரிமை கல்வி உரிமைன்னா என்னென்னா எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் யாருனா நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா பீரியடில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் இது வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்று ஏ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆறுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் எல்லோரும் அந்த சிறார்களுக்கு இ
பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மக்களவையில் மத்திய உள்துறை துணை அமைச்சர் சப்மிட் பண்ணியிருக்கார் சப்மிட் பண்ணி இந்த குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு இப்போ ஒப்புதல் கேட்டு பயங்கரமான ஒரு ப்ராசஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இது நம்மளுடைய சிறப்பம்சமான விஷயங்களில் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உச்சநீதிமன்றத்துடைய மிகப்பெரிய பாதுகாவல் விதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா முப்பத்தி ரெண்டாவது விதி அந்த முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற விதியை வச்சு நம்ம நேராக உச்சநீதிமன்றத்துக்கே நம்ம போகலாம் அது பிக்கஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகளில் சொத்துரிமை அப்படிங்கிறத நீக்குனாங்க புரியுதா உங்களுக்கு சொத்துரிமை அப்படிங்கிறத நீக்குறாங்க அப்போ நீக்கும் போது இப்போ ஆறு உரிமைகள் தான் இருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ அந்த சொத்துரிமையை நீக்கினதும் பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய பீரியட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திராந்தி அம்மா பீரியட் தான் யார் பீரியடு இந்திராந்தி அம்மா பீரியட் அதை கொண்டு போய் நீக்கி எங்கே சேர்த்துட்டாங்கன்னா முந்நூறு ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்த்துட்டாங்க எங்கே சேர்த்துட்டாங்க முந்நூறு ஏ அப்படிங்கிறது அப்போ தற்போது அடிப்படை உரிமைகள் விதி பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஆறு தான் இருக்கும் போது ஏழு இருந்துச்சு தற்போது ஆறு தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த சொத்துரிமை அப்படிங்கிறத கொண்டு போய் நீக்கி அது முப்பத்தொன்றுன்னு சொல்லுவாங்க சொத்துரிமை இங்கே வந்து இருக்கும்போது முப்பத்தொன்று புரியுதா உங்களுக்கு அந்த முப்பத்தொன்றை தான் கொண்டு போய் எங்கே கொண்டு போட்டாங்கன்னா முந்நூறு ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க இது நம்மளுடைய சிறப்பம்சம் இதெல்லாம் சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் நடந்துச்சுன்னு அதேமாதிரி பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருந்துச்சுன்னு பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தவே இல்லை அம்பேத்கர் சட்டத்தில் கூட அவ்வளோவா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு என்னென்னா அந்த கிராமங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அறியாமை வகுப்புவாதத்தோடு இருப்பிடம் ஏன்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் ஒதுக்க ஒதுக்கப்பட்டுருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா கிராமம்லாம் வேணாம் ஆனால் காந்தியடிகள் என்ன சொன்னார்னா இந்தியாவில் கடை கோடி வாழ்கிறவங்க கூட தனது நாடு இந்தியான்னு நினைக்கணும் அதுக்கப்புறம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் கிராமங்களில் ஃபுல்லாக எல்லாரையும் ஒன்றிணைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுவார்னா கிராமங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போன்னு சொல்லி கிராமம் கிராமம்னு அவர் ஒன்று மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்புறம் காலப்போக்கில் இது இது நகர்ந்துக்கிட்டே வருது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பிக்சர் இருக்கும் இந்த இருக்குது குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ எம்பி எம்பினா லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு எம்பியும் தான் நியமன உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த உறுப்பினர்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அவங்க ரெண்டு பேர் எம்எல்ஏ இந்தியாவில் இருக்கிற ஆல் எம்எல்ஏஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறையில் என்ன பண்ணுவாங்க இவரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க யாரை மறைமுக வாக்குமுறையில் குடியரசு தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க மாநிலங்களவை மக்களவைனா லோக்சபா ராஜ்யசபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு ராஜ்யசபான்னு எடுத்துக்கிட்டால் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மிகாமல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து நிரந்தரமான அமைப்பு கலைக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு என்னது நிரந்தரமான அமைப்பு கலைக்க முடியாது சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கு அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் இருக்கும் மாநிலங்களவை ராஜ்யசபான்னு எடுத்துக்கிட்டால் நல்ல டேலண்ட்டானவங்க அதாவது அறிவியல் கல்வி எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சி விடுவாங்க ஒரு சாதித்தவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுப்பாங்க குறிப்பிட்ட பேர் அரசியல் சார்ந்தும் போகிறவங்களும் இருக்காங்க அங்கே மூன்றுக்கு ஒரு பங்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பாருங்கள் மூணுக்கு ஒரு பங்கு மூணுக்கு ஒரு பங்கு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பதவி இழந்துக்கிட்டே வருவாங்க புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ தேர்தல் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பதில் தற்போது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க தற்போது இரநூத்தம்பதுக்கு மிகாமல் ஆனால் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க பொதுவாக என்ன ரூல்ஸ்னால் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் உறுப்பினர்களும் ப்ளஸ் பன்னெண்டு நியமனம் அந்த பன்னெண்டு பேர் யாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுவார் இது ஒரு நிரந்தரமான அமைப்பு கலைக்க முடியாது அதேமாதிரி மக்களவை மக்களவைன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு மிகாமல் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு மிகாமல் இது ஒரு தற்காலிகம் அஞ்சு வருஷம் தான் புரிய உங்களுக்கு ஏன்னா குடியரசு நினைச்சாருனா மக்களவை என்ன பண்ணிவிடுவார் களைச்சிருவார் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இவங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இப்போ இருக்காங்க அதில் நாற்பத்தி மூணு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க ப்ளஸ் ரெண்டு பேர் மட்டும் ஆங்கிலோ இந்தியன் மட்டும் யார் தேர்ந்தெடுப்பா குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பார் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் அடுத்து அடுத்து இன்னொரு ப்ராசஸ் வரும் இங்கே ஒரு பிரச்சனை வரும் அண்ணாத்துறை இந்த இவங்க
மாநிலங்களவை அப்படிங்கிறது மேலவை எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்போ செயல்ப முதல் கூட்டத்தொடர் எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மே பதிமூணு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் ஏன்னா எல்லாமே ஐம்பது ஐம்பதுன்னு படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் இது மட்டும் ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் கூட்டத்தொடர் அதாவது முதல் கூட்டத்தொடர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மே பதிமூணு மே ப என்னோடய ஒய்ஃபோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மே பதிமூணு அன்னைக்கு வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா மாநிலங்களவையோட முதல் கூட்டத்தொடர் நடந்திருக்கு அப்படினா மூன்று கூட்டத்தொடர் வந்து இயருக்கு நடக்குது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தான் பிரிச்சுருக்காங்க ரெண்டு டு அஞ்சு ரெண்டு டு அஞ்சுனா நிதிநிலை அறிக்கை பிப்ரவரியிலேருந்து மே மாதம் மழைக்காலமாக அது எப்படியும் போல் ஜூன் டு ஆகஸ்ட் அப்போ ஆறு டு எட்டு நம்பர் எழுதி பார்த்தாலும் தெரியும் நவம்பர் டு டிசம்பர் என்ன அது குளிர்காலம் அப்போ இதில் என்ன சார் கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஆறு டு எட்டு ஈஸி ரெண்டு டு அஞ்சு மட்டும் ஆக வச்சுக்காங்க அடுத்து ஆறு கண்டினியூ ஆகுது ஒன்பது பத்து மட்டும் வரல ஒன்பது பத்து மட்டும் கண்டினியூ ஆகலை அது மட்டும் தான் நம்ம ஆக வச்சுக்கிறோம் ரைட் அடுத்தது இவங்க மூணு பேருக்குள்ள ஒரு சின்ன பிரச்சனை பிரச்சனைனா பிரச்சனை கிடையாது ஒரு விதமான கருத்து வேறுபாடுதே சொல்லலாம் ஏன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு டு ஐம்பத்தி ஏழு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு டு ஐம்பத்தி ஏழுல உங்களுக்கே தெரியும் ராஜாஜி கொண்டு வந்த அடிப்படை கல்வி திட்டம் ஒரு பெரிய விமர்சனத்துக்கு ஆச்சு என்னென்னா குலக்கல்வி திட்டம் அப்படிங்கிறத உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் தான் ஐம்பத்தி நாலில் வந்த நம்ம இவர் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா காமராஜோட அமைச்சரவையில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அமைச்சராக இருந்தவர் யாருன்னா சி சுப்பிரமணியம் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா சி சுப்பிரமணியம் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ரத்து பண்ணிட்டார் இது வேணாம் அப்படின்னு ரத்து பண்ணிட்டாரு அந்த நிலமற்ற விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாக்கும் நில சட்டம் வந்து தொடர்ந்துச்சு இந்த குலக்கல்வி திட்டம் மட்டும் வேணாம் அந்த மாதிரி ஏன்னா முடிவற்ற பிள்ளையோடமே முடிதே வெட்டணுமா மண்பான செய்கிறவருடைய மாதிரி மண்பானை தான் செய்யணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் வேணாம் அவங்கவுங்க டேலண்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும்ல அவங்க கடல் கடந்து போய் நல்லா படிக்கட்டும் நல்லா இது பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து அந்த மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நல்லா ஒரு நல்லது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி அப்படிங்கிற ஒரு எப் ராஜாஜி தனது முதல் நிதிநிலைய அறிக்கையை எப்போ எங்கே சப்மிட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அப்போ மதராஸ் சட்டமன்றம் செனட் அப்படின்னு சொன்னால் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சேப்பாக்கத்தில் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ சென்னை மாகாண தலைவர் சென்னை மாகாண தலைவராக இருக்கும்போது அப்போ முப்பத்தி ஏழில் ஏன்னா ராஜாஜி இருப்பார் அதே டயத்தில் இன்னொருத்தர் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் இந்த முப்பத்தி ஏழில் வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த நிதிநிலை அறிக்கையை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சேப்பாக்க வளாகத்தில் சப்மிட் பண்ணுறாரு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாத்துறை அறுபத்தி ஏழில் முதலமைச்சராக இருப்பார் அவர் இருக்கும்போது இந்து திருமண சட்டம் திருத்தப்பட்டு சுயமரியாதை திருமணம் நடத்திக்கலாம் இந்து திருமண சட்டம் திருத்தப்பட்டு சுயமரியாதை திருமணம் நடத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிக்கஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் பண்ணார் கலப்பு திருமணம் பண்ணிக்கலான்னு அடுத்து கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஆட்சிக்கு வரும்போது என்ன பண்ணார்னா பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அவங்களையும் சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து சிறப்பு பட்டியலில் கொண்டு வந்தார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியினருக்கு ஒரு ஒதுக்கீட்டில் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி அருந்ததியர்களுக்கும் உள்ளொதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒன்று கொண்டு வந்தார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவருடைய காலகட்டம் எழுபத்தி ஏழு டு எண்பத்தி ஏழில் அவர் தான் இன்றைக்கி கிராம நிர்வாகம் வருவாய் நிர்வாகத்தை பயங்கர சீரமைச்சதுலே அவர் தான் பிக்கஸ்ட் கான்செப்ட் ஏன்னா வாரிசு அடிப்படையில் கர்ணம் அப்படிங்கிற பதவி இருந்ததை முடிவு கட்டி விஏஓ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கிராம நிர்வாக அலுவலர்னு உருவாக்கினவரே எம்ஜிஆர் தான் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உணவு திட்டத்துக்கும் அதிக வருவாய் திட்டம் உணவு திட்டத்தில் எம்ஜிஆரை அடிச்சுக்கிற முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மண்டல் கமிஷன் என்ன சொல்லுச்சுன்னா ஐம்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடை வந்து வழங்கி தீர்ப்பு வந்துச்சு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கு மண்டல் கமிஷன் என்ன பண்ணுச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு நவம்பரில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கு ஐம்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கும் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடை தமிழ்நாடு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது இன்றைக்கும் புரியுது அவங்களுக்கு அடுத்து தமிழ்நாடு மாநில சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்காங்க மண்டல் கமிஷனுக்கு அப்புறம் தான் என்ன அது அந்த அறுபத்தொம்போதுல அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாநில சட்டமன்றம் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் புரியுதா உங்களுக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் அப்போ உறுப்பினர்கள் அப்போ கொண்டது ரைட்டா உங்களுக்கு அப்படிங்கிற போது நூற்றி எண்பத்தொம்பது உறுப்பினர்கள் பொது நூற்றி எண்பத்தொம்
நம்பர் படி ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் பதினாறாவது பதினாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேதி பாருங்கள் மே பதினாறு அன்றைக்கி நடந்த பொதுத் தேர்தல் நடந்தி பதினஞ்சாவது தமிழக சட்டமன்றத்தில் இருபத்தொன்னாம் தேதி வந்து அமைக்கப்பட்டாங்க ரைட்டா அப்போ இந்த பதினஞ்சாவது சட்டமன்றம் மே பதினாறில் எலெக்ஷனு மே இருபத்தொன்னில் செலெக்ஷனு மே இருபத்தொன்னில் அப்படி ஓகே நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிரும்னு சொல்லி அமைச்சர் ஆகிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த அந்த அந்த தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்தது நான் சொல்கிறது இப்போ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் இப்போ நடக்க போகுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் சட்ட முன்வரைவுனா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அது என்ன தனிநபர் சட்ட முன்வரைவுனா நம்ம நாடாளுமன்றம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ திருச்சி சிவா இருக்கார்ல அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநங்கைகளுக்கு வந்து தனிநபர் சட்ட வரைவுன்னு ஒன்று ஏற்படுத்தி செக்ஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டார் மூன்றாம் பாலினத்தில் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருஷம் ஒரு அவங்களுக்குன்னு தனி இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது நிறையா விஷயங்களை வந்து தனிநபர் சட்ட இதுலேயே வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டார் ஏன்னா அவர் திமுக அங்கே இருக்கிறது காங்கிரஸு பிஜேபி ரெண்டுமே ஆட்சி ஆண்டுகிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு தனிநபரில் சாதிச்சிருக்காருல்ல அப்போ இது என்ன தனிநபர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருவோம் தனிநபர் சட்டம் முன்வரைவுனா ஒவ்வொரு தனிநபரும் தனக்கானதை வந்து போய் சப்மிட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே முன்னறிவிப்பு தந்துடணும் அதை நிராகரிக்கலாம் அல்லது அவங்க வாசிக்கலாம் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அது அவங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முன்னாடியே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிடணும் அப்போ வந்து அது தனிநபர் வரைவு தனி முன்வரைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தனிப்பட்ட நபரால் கொண்டு போகிறது அப்போ அது வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது அது வெள்ளிக்கிழமை கிட்டத்தட்ட பிற்பகல் ரெண்டு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் விவாதம் பொதுவாக நடைபெறும் சப்மிட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் படிச்சிட மாட்டாங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அந்த விதிகள் அந்த தனிநபர் சட்டங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ரெண்டு புரியாதவங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் அது ரெண்டு அதான் தனிநபர் சட்டங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணுறது புரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று ஆனால் நிதி முன்வரைவு நிதி சம்மந்தப்பட்டதை தனிநபர் சட்ட முன்வரைவாக சப்மிட் பண்ண முடியாது நிதி சம்மந்தப்பட்டதை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சப்மிட் பண்ண முடியாது அதையும் நம்ம யாவும் வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பாக்ஸ் பாருங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறப்பட்ட தனிநபர் சட்டங்கள் பொதுவாக அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே முடிஞ்சுன்னா அறுபத்தொம்போதோடு முடிஞ்சு நெருக்கி எழுபது வரைக்கும் தான் சொல்கிறாங்க பொதுவாக சட்டம் முன் வரைவு நிறைவேற்றப்பட ஆண்டு வந்துன்னா எழுபது வரைக்குமே நிறையா வந்துச்சு கடைசியாக பொதுவாக அறுபத்தொம்போதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலில் ஆரம்பித்து பாருங்கள் அறுபத்தொம்போது வரைக்கும் இருக்கா இதில் அதிகமான இயர்ஸ்னா எதுன்னு பாருங்கள் ஐம்பத்தாறு தான் ஐம்பத்தாறு தான் அதிகமான இயர்ஸ் அதே மாதிரி அறுபத்தி நாலுங்கிறது ஒரு மூணு டைம் வந்திருக்கும் அறுபத்தி நாலு மூணு டைம் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தாறு ஒரு டூ டைம் வந்திருக்கும் அப்புறம் ஈஸி தான் அப்போ இங்கே இருக்கிற பெயர்கள்லாம் படிக்கணுமா அப்படின்னு வைக்கணும்னா ரொம்ப போட்டு நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியதில் இது ஒன்றொரு நாள் நான் ஷார்ட் கட்டாக கொடுப்பேன் இன்றைக்கி இது படிக்க வேணாம் இது லாஸ்ட் டைம் படிச்சுட்டு போனாலே போதும் ரொம்ப கவனிப்பாக எடுக்க வேண்டியதில் முக்கியமானது இப்போ பதினொன்றுலாம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த பத்துக்கு நேராக கோடு போடுங்க மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதுக்கு மேலே கோடு கோடு போட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிறப்பில் மக்களவை சப்மிட் பண்ணது கீழே போல மாநிலங்களவை சப்மிட் பண்ணது இப்படி ரெண்டாக போச்சுருக்காங்க இது ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தா ஈஸி தான் இந்த இது மட்டும் ஆக வச்சுக்காங்க இப்போதைக்கு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாரு இந்த நாலு எலெக்ஷனில் சப்மிட் பண்ணது என்னென்னா பதிமூணுனா இங்கே முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்னு வந்திருக்கோம் பதினாலு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு இங்கே பதினாலு தான் விவாதிக்கப்பட்டது பதினஞ்சு அப்படின்னு எடுக்கும்போது அங்கேயும் பதினாலு தான் விவாதிக்கப்பட்டது பதினாறில் ரெண்டாயிரம் இரநூத்தி ஆறு தனிநபர் சட்டம் முன்வரை இருந்தாங்க ஆறு மட்டுமே விவாதம் அப்போ பதினாறில் இரநூத்தி ஆறு ஆறு எல்லாமே ஆறு ஆறாக வந்திருக்கு ரீசெண்டான தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க புரியா உங்களுக்கு பதினாறாவது மக்களவை இப்போ நடந்த தேர்தலில் பதினாறு இரநூத்தி ஆறு ஆறு இந்த பதினாறாவது மக்களவை தேர்தல் நடந்ததில் இது ஒரு டேட்டாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் திருச்சி சிவா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சப்மிட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஏன்னா மூன்றாம் பாலினத்திற்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருங்கிறத ஒரு முக்கியமான விஷயமும் சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு சுருக்கமாக அரசன் முந்நூற்றி எழுபதாவது விதி முந்நூற்றி எழுபது விதினா ஷேக் அப்துல்லா இவர் ஜவஹர்லால் நேரு ரெண்டு பேரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க இங்கே என்ன நடக்கும்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் வாழ்கிறவங்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை தான் புரியாதவங்களுக்கு இந்த ராஜா ஹரிசிங்கிறவர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பேச்சுவார்த்தை வந்து நடத்துகிறாரு அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க படையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே நடந்திருக்கும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது இது இப்போ சேர்த்துட்டோம் இப்போ வந்து இணைச்சிப்பிட்டோம் ஆனால் இது முந்நூற்றி எழுவது ரத்து பண்ணிட்டோம்
இப்போ போய் சொத்து வாங்கிக்கலாம்னா நீங்கள் ஆனால் சொத்து வாங்க முடியாது அப்படிங்கிறது இன் உச்ச உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது தனி கொடி இப்படியெல்லாம் அங்கே கொண்டு அமைப்பாக இருந்துச்சு இந்திராந்தி அம்மாவும் பயங்கர அங்கே இருக்கிற ஷேக் அப்துல்லாட்லாம் நிறைய அதோட பேச்சுவார்த்தை அது இது நிறைய பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காங்க டெல்லி உடன்படிக்கையெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஒரு உடன்படிக்கையே நடந்திருக்கு பாருங்க உட்காந்து பேசுகிறாங்களா அவ்வளோதான் இதுதான் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான ஒரு இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சங்கரலிங்கனார் இறந்து போயிருப்பார் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது சங்கரலிங்கனார் சங்கரலிங்கனார் யார் சங்கரலிங்கனார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் சங்கரலிங்கனார் யார் இப்போ ச இப்போ அந்த சங்கரலிங்கம் உண்மையாகவே அந்த அந்த ஏரியா இருக்கும் விருதுநகர் பக்கத்தில் தான் அது என்னது சங்கரன் கோயிலா அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் பக்கத்தில் தான் சங்கரன் கோயில்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி சங்கரலிங்கனாருங்கிற ஒரு விருதுநகர் மாவட்டம் மண்மலை மேடு மண்மலை மேடு அவங்க அப்பா அம்மா யாருன்னா கருப்பசாமி வள்ளியம்மா கருப்பசாமி முருகன் வள்ளியம்மாள்னு வச்சுருந்தால் கரெக்டாக கனெக்டிங் ஆகிருக்கும் இது கொஞ்சம் கருப்புசாமி வள்ளியம்மாள் அப்படிங்கிற மட்டும் யாவ வச்சுக்காங்க அப்படிங்கிற போது இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் பிறக்கிறாரு இவர் அப்போ வருஷம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் யாவ வைக்கணுமானா கண்டிப்பாக யாவ வச்சு தான் ஆகணும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தான் பிறக்கிறாரு இவர் வந்து உப்பு சத்தியாயிரத்தில் பங்கு பெற்று ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு அப்போ என்னென்னா இந்த மெட்ராஸ்லேருந்து தெலுங்கு மக்களை பிரித்தது போல் சென்னையும் தனி மாநிலமாக பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்பில் இவரும் போராட்டம் விடுறாரு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா தெலுங்குக்காக உயிரை கொடுத்தவர் பொட்டி ஸ்ரீராமுலு ஐம்பத்தி ரெண்டு பொட்டி ஸ்ரீராமுலு இவர் ஐம்பத்தாறில் உயிரிழந்தவர் பொட்டி ஸ்ரீராமுலு ஐம்பத்தி ரெண்டுனா இவர் ஐம்பத்தாறில் உயிரிழந்தவர் அவர் வந்து தெலுங்கு தெலுங்கு தேசத்தை பிரிக்கணும் பிரிக்கணும் பிரிக்கணும்னே இறந்து போயிட்டார் இவர் ஐம்பத்தாறில் மதராஸ் மாநிலத்துலேருந்து தமிழ்நாடு இதை பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன பண்ணார் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு நாள் இருந்தாருங்க ஒன்றாவர் தான் அப்போ வரைக்கும் ஒன்றாகலை எழுபத்தி ஆறாவது நாள் தான் இறந்து போனார் இப்போ அவன் எழுபத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் என்ன ஆகலை ஒன்றுமே ஆகலாம் எழுபத்தாறு நாள் என்ன பண்ணாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இது இறந்து போனதாக ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமான ஒரு செய்தியும் கூட அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சுங்க மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுங்கிற பேர் அறிஞர் அண்ணா வந்த பின்னாடி மதராஸுங்கிறது தமிழ்நாடுங்கிற பேர் ஆயிடுச்சு ஸோ பிரித்ததுக்கு காரணம் இவர் தான் சங்கரலிங்கனார் தான் அவ்வளோதான் நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ அரை மணி நேரம் நினைக்காதீங்க இதில் இருக்கிற சொல்லுக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் கவனிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி அடிப்படையில் தனியாக கான்ஸ்டியூஷன் வீடியோ கொடுப்பேன் அதையும் பாருங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக கவனிக்கும் போது நல்லா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் நம்ம இந்திய அந்த அரசியலமைப்பு சின்னம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்போட சின்னம்னு எடுத்துக்கிட்டால் யானை இந்திய அரசியலமைப்பு இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்க மட்டும்தான் இதை நீங்கள் இந்த இந்த ஆன்சரை வந்து நீங்கள் கீழே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் யானைன்னு போடுங்க யார் யாரெல்லாம் யானைன்னு போடுறீங்களோ அப்போ இவ்வளோ பேர் கரெக்டாக கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பார்த்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் யார் யார் யானைன்னு போடுறீங்களோ இந்திய அரசியலமைப்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சின்னம் என்ன அது இங்கே உங்களுக்கு இங்கே நான்முக சிங்கம் நான்முக சிங்கம் இதுங்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சின்னம் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த இது அதாவது அரசியலமைப்பு சபையின் சின்னம் அந்த அரசியலமைப்பு சபை கூட்டினாங்கள்ல சபை அரசியலமைப்பு சபை மீதான நிறைய விவாதம்லாம் வச்சு பயங்கரமாக அந்த மீட்டிங் போட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்ல அந்த அரசியலமைப்பு சபைக்கான சின்னம் தான் யானை ரைட்டாங்க கீழே எல்லோரும் யானை அப்படின்னு போட்டுட்டு போனேன்னா பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்க மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் த